Hello everyone. Welcome to yet Hello everyone. Welcome to yet another session of Weekend Life. मागच्या आठवड्यात आपण प्राण्यांना इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात हे पाहिले आजच्या सेशनमध्ये तीच सिक्वेन्स पुढे चालू ठेवूया आणि पक्ष्यांना आणि काही माशांना इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात हे बघूया बट सुरुवात नेहमीप्रमाणे एका छोट्याशा स्टोरीने लेट्स बिगिन एव्हरी सॅटर्डे वी हॅव इंग्लिश क्लास वी स्टडी मेनी न्यू वर्ड्स लाईक नेम्स ऑफ ॲनिमल्स फ्रूट्स व्हेजिटेबल्स कलर्स सीझन्स गेम्स दर शनिवारी आमचा इंग्लिशचा वर्ग असतो आणि आम्ही अनेक नवीन शब्द शिकतो जसं प्राण्यांची नावं फळांची नावं भाज्यांची रंगांना काय काय म्हणतात ऋतूंची काय नावं असतात आणि वेगवेगळ्या खेळांना इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात ते पुढे माय फेवरेट इज बर्ड्स अँड फिशेस द टीचर शोड अस मेनी पिक्चर्स देर आर सम बर्ड्स विच वी सी एव्हरी डे लाईक क्रो स्पॅरो पिजन हेन समटाइम्स वी ऑल्सो सी बर्ड्स लाईक पॅरेट अँड डक हा विद्यार्थी म्हणतो माझं मात्र जे आवडतं टॉपिक आहे ते आहे बर्ड्स अँड फिशेस पक्षी आणि मासे शिक्षकांनी आम्हाला अनेक चित्र दाखवली टीचर शोड अस मेनी पिक्चर्स त्याच्यापैकी काही पक्षी असे होते जे आपण रोज बघतो देर आर सम बर्ड्स विच वी सी एव्हरी डे उदाहरण कावळा चिमणी कबूतर कोंबडी कधी कधी आपण पोपट आणि बदक असे पक्षी सुद्धा बघतो पुढे ब देर आर सम बर्ड्स विच वी डू नॉट सी एव्हरी डे लाईक ईगल वल्चर पिकॉक आऊल अँड बॅट परंतु असेही काही पक्षी असतात जे आपल्याला रोज बघायला मिळत नाहीत गरुड गुबड मोर वटवागुळ असे पक्षी आपल्याला रोज बघायला मिळत नाहीत पिकॉक इज व्हेरी ब्युटिफुल इट इज द किंग ऑफ बर्ड्स इट डान्सेस ऑन रेनी डेज आय हॅव वन पिकॉक फेदर मोर अतिशय सुंदर आहे पावसात नाचतो माझ्याकडे ना एक मोर पीस आहे आऊल स्लीप्स इन द डे बट रिमेन्स अवेक इन द नाईट गुबड दिवसा झोपतं आणि रात्रभर जागतं हल्ली तर आपल्यापैकी सुद्धा अनेक लोक गुबड झाली आहेत मोबाईल फोनवर सोशल मीडियावर रात्रभर काय काय व्हिडिओ बघतात आणि मग सकाळी उशिरा उठतात तरी पुढे जाऊया ईगल फ्लाईज व्हेरी हाय इट इज स्नेक्स इट हॅज व्हेरी स्ट्रॉंग टॅलन्स अँड शार्प टीथ आय ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाय इन द स्काय लाईक द ईगल बट आय हॅव नो विंग्स इथे गरुडाचं वर्णन केलं आहे की तो आभाळात उंच उडतो सापांना खातो विद्यार्थी म्हणतो मलासुद्धा आकाशात उडायचं आहे पण माझ्याकडे पंखच नाही आहेत वी ऑल्सो सॉ पिक्चर्स ऑफ फिशेस लाईक प्रॉन्स पॉम्फ्रेट क्रॅप्स अँड मॅकरेल फिशेस स्विम इन वॉटर दे ब्रीद विथ दे आर गिल्स दे डाय वेन दे कम आउट ऑफ वॉटर आम्हाला काही माशांची चित्रंसुद्धा दाखवली तुमच्यापैकी काही लोकं मासे खाणारे असतील आणि काही नसतील जे खात असतील त्यांना प्रॉन्स म्हणजे कोलंबी पॉम्फ्रेट म्हणजे पापलेट क्रॅब्स म्हणजे खेकडे आणि मॅकरेल म्हणजे बांगडा हे काय असेल हे कदाचित तुम्ही बघितलंही असेल मासे पाण्यात पोहतात आणि पाण्याच्या बाहेर काढलं तर ते मरतात विद्यार्थी पुढे म्हणतो आय हॅव अ फिश टँक ॲट होम देर आर फाईव्ह फिशेस इन द टँक आय लव्ह टू सी माय फिशेस स्विम इन द टँक तो म्हणतो माझ्या घरी एक फिश टँक आहे छोटंसं असतं अनेक घरांमध्ये छोटे छोटे मासे असतात त्याच्यामध्ये खाणारे नसतात दिसायला सुंदर असतात त्यांना आपण उलट खायला देतो विद्यार्थी म्हणतो की माझ्या टँकमध्ये पाच मासे आहेत मला त्या माशांना पोहताना बघताना प्रचंड आनंद होतो चला मग या आर्टिकलमध्ये जे आपण शब्द बघितले ते त्यांचे अर्थ बघण्याचा प्रयत्न करूया 
लेट्स स्टार्ट कावळ्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात क्रो सी आर ओ डब्ल्यू चिमणी इज कॉल्ड अ स्पॅरो एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू पोपटाला इंग्लिशमध्ये म्हणतात पॅरेट गरुड इज ईगल नोट द स्पेलिंग ई ए जी एल ई बदक इज अ डक मैना ला इंग्लिश मध्य मैना मनत स्पेलिंग फक्त नोट करा एम वाय एन ए एच कोकि एकदम सुंदर गाते तिला इंग्लिश मध्य मनत ककू सी यू सी के डबल ओ ककू मना कि कोकू मना इट्स इट्स ऑल राइट कोबड़ी लनत हेन कोंबडीला म्हणतात हेन कबूतर इज कॉल्ड अ पिजन पी आय जी ई ओ एन कबूतर इज कॉल्ड अ पिजन घुबड म्हणजे आऊल स्पेलिंग ओ डब्ल्यू एल उच्चार आऊल मोर इज कॉल्ड अ पिकॉक मोर इज पिकॉक पी ई ए C O C K. What was called is called a bat. Gidhad. So, English made na wa hai vulture. V U L T U R E. Kahi maashan kade bolya? Colombia. English made manta prawns. P R A W N S. पापलेटला इंग्लिशमध्ये म्हणतात पॉम्फ्रेट पी ओ एम एफ आर ई टी बांगडा इज कॉल्ड अ मॅकेरेल एम ए सी के ई आर ई एल मॅकेरेल आणि खेकड्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात क्रॅब एक असेल तर क्रॅब अनेक असेल तर क्रॅब्स अजून काही शब्द रात्र म्हणजे नाईट दिवस म्हणजे डे पंख इंग्लिशमध्ये म्हणतात विंग्स एक असेल तर डब्ल्यू आय एन जी अनेक असेल तर एकाहून जास्ती असेल तर विंग्स विमानाचे जे पंख असतात ना त्यांनासुद्धा आपण म्हणू शकतो विंग्स ऑफ द प्लेन पंखाला पिसं असतात बरेचदा पक्ष्यांची पिसं पडतात त्या पिसांना इंग्लिशमध्ये म्हणतात फेदर F E A T H E R feather बरेच लोक विशेष करून मोर पीस असेल ना ते आपण सांभाळून ठेवतो वहीत ठेवतो आणि खूप वर्ष राहिल्यानंतर त्या ते पीस कसं बदलत जातं हे आपण बघतो पक्षाच्या चोचीला म्हणतात बीक बी ई ए के बीक पक्षाची जी चोच असते त्याला म्हणतात बीक प्राणी दुसऱ्या प्राण्याचा शिकार करतात ओके ज्या प्राण्याचा शिकार होतो म्हणजे वाघाने ससायला मारलं चित्त्याने हरणाच्या पिल्लाला मारलं तर ज्याची शिकार होते त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात प्रे पी आर ई वाय ओके इंग्लिशमध्ये अजून एक शब्द आहे पी आर ए वाय त्याचा अर्थ होतो प्रार्थना करणे इकडे वी कॉल इट अ प्रे पी आर ई वाय म्हणजे असा ज्याची शिकार होते नेक्स्ट इज व्हेरी इझी उडणे उडण्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो फ्लाय कातडी असते ना माणसाला आपण त्वचा म्हणतो प्राण्याची कातडी म्हणतो त्याला स्किन म्हणतो मुलायम असेल तर आपण म्हणू सॉफ्ट स्किन आणि कडक असेल तर आपण म्हणू हार्ड स्किन माशांचे कल्ले असतात ज्यांच्या मदतीने मासे पाण्यामध्ये पोहतात त्यांना म्हणतो फिन्स फिन्स एफ आय एन एस मासे ज्याच्याने श्वास घेतात श्वास घेतात त्याला आपण म्हणतो गिल्स आणि श्वास घेण्याच्या क्रियेला आपण म्हणतो ब्रीद ब्रीद बी आर ई ए टी एच ई माणसं पण श्वास घेतात ना त्यालासुद्धा आपण ब्रीदच म्हणतो पण ज्याच्याने मासे श्वास घेतात त्यांना आपण म्हणतो 
गिल्स शिकारी पक्षी असतो ना त्याच्या नखांना टॅलन्स म्हणतात आणि म्हणून आपण इगल गरुड साठी आपण टॅलन्सचा वापर केला होता चला तर मग पुन्हा एकदा आर्टिकल वाचूया आणि मग प्रश्न उत्तरांकडे वळूया लेट स्टार्ट एव्हरी सॅटर्डे वी हॅव इंग्लिश क्लास वी स्टडी मेनी न्यू वर्ड्स लाईक नेम्स ऑफ ॲनिमल्स फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स कलर्स सीझन्स गेम्स माय फेवरेट इज बर्ड्स अँड फिशेस द टीचर शोड अस मेनी पिक्चर्स देर आर सम बर्ड्स विच वी सी एव्हरी डे लाईक क्रो स्पॅरो पिजन हेन समटाईम्स वी ऑल्सो सी बर्ड्स लाईक पॅरेट अँड डक बट देर आर सम बर्ड्स विच वी डू नॉट सी एव्हरी डे लाईक ईगल वल्चर पिकॉक आउल अँड बॅट पिकॉक इज व्हेरी ब्युटिफुल इट इज द किंग ऑफ बर्ड्स इट डान्सेस ऑन रेनी डेज आय हॅव वन पिकॉक फेदर आउल स्लीप्स इन द डे बट रिमेन्स अवेक इन द नाईट ईगल फ्लायज व्हेरी हाय इट इट्स स्नेक्स इट हॅज very strong talons and sharp teeth i also want to fly in the sky like the eagle but i have no wings we also saw pictures of fishes like prawns pomfret crabs and mackerel fishes swim in water they breathe with their gills they die when they come out of water i have a fish tank at home There are five fishes in the tank. I love to see my fishes swim in the tank. So let's begin with some question and answers. Me to mala kahi prashna vicharna rahe. Tya prashna nji uttara ya article madhya ahe to mala shodun dhe chye. So let's begin. When does the peacock dance? More kadhi nachto. Uttar peacock dance. dances on rainy days the answer is peacock dances on rainy days next what does an eagle eat what does an eagle eat garud kay khato answer eagle eats snakes eagle eats snakes next why can't i fly in the sky like an eagle why can't i fly in the sky like an eagle me garuda pramane akashat ka udu shakat nahi answer i cannot fly in the sky like an eagle because karan i do not have wings majya kade pankh nahi next how do the fish breathe how do the fish breathe ase shwas kasa ghetat fishes breathe with their gills fishes breathe with their gills english madhe ek asel tar fish parantu anek asel तर फिश पण म्हणतात आणि फिशेस पण म्हणतात जेव्हा आपण एकाच प्रकारच्या अनेक माशांविषयी बोलत असू एकाच प्रकारच्या अनेक माशांविषयी बोलत असू तर आपण अनेक वचनातसुद्धा फिश या शब्दाचा वापर करू शकतो परंतु जर आपण अनेक प्रकारच्या अनेक माशांचा उल्लेख करत असू तर आपण फिशेस हा शब्द वापरला तर चालेल नेक्स्ट How many fishes do I have at home? माझ्या घरी किती मासे आहेत आन्सर आय हॅव फाईव्ह फिशेस ॲट होम आय हॅव फाईव्ह फिशेस ॲट होम अजून शेवटचे दोन बघूया हाऊ मेनी 
peacock feathers do i have how many peacock feathers do i have answer i have one peacock feather i have one peacock feather and last which birds do we not see every day which birds do we not see every day apan konte pakshi roz pahat nahi answer the birds that we don't see every day are eagle vulture peacock owl and bat so dear friends he hota aaj cha article apeksha karto ki aaj cha article madun tumhala kahi tari navin shikayla milala asel आज आप पांचव कि सहाव सेशन अल दर सेशन मदे अपन एक वीसते पंचवीस शब्द नवीन शिकने का प्रयत्न करतो मे थोड़क तुम्हारी शब्द संपत्ति आता जवरज दीडशे शब्द की जाली है पुढ़ सहा महीने जर आप चालू ठेल तो तुम्हारी शब्द संपत्ति पांचे सहाशे शब्द की होल तो मग सेशन अटेन्ड कराएगा लक्षा यहीपर्यंत बगा हा वीडियो यूट्यूब पर है तुम्हें कभी ही बगू शकता आवडला तर आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करायचा आणि पुढल्या रविवारी पुन्हा यायचं चला तर मग नेक्स्ट टाईम भेटेपर्यंत तुम्ही सगळे काळजी घ्या टेक केअर अँड हॅव फन बाय बाय